Hello, welcome back to our channel. In this video, we will talk about antibiotics. We will talk about antibiotics in our life, point of time. We will talk about antibiotics in our life. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும் ஃபீவர் வந்திருக்கும் ஏதாவது ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கும் இதுக்காக நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்ருப்போம் இன்னைக்கு நாம் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஏன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட மெக்கானிசம் இன்னைக்கு நான் பர்டிகுலராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா பீட்டா லாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப காமனான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பெனிசிலின் பெனிசிலின் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ பெனிசிலின் வந்து ஒரு பீட்டா லாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா நம்ம உடம்புல ஜாலியாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இருக்கிற பாக்டீரியா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னு பயங்கரமாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இருக்கிற பாக்டீரியாவுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் மாதிரி ஒரு செல் வால் இருக்கும் செல் வால்ங்கிறது வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் வால் இருக்குல்ல நம்ம ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அது மாதிரி பாக்டீரியாவை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பாக்டீரியாவோட செல் வால் இருக்கும் நம்ம வீட்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு கொத்தனார் தேவையோ அதே மாதிரி இந்த பாக்டீரியல் செல் வாலை பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் இன்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கொத்தனார் தேவை அந்த கொத்தனார் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பெப்ட் டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இந்த டிரான்ஸ்பெப்ட் டேஸுங்கிற என்சைம் தான் இந்த செல்லில் செல் வாலை பில்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான என்சைம் இந்த என்சைம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குன்னு அதனாலும் <laughs> அந்த பாக்டீரியா டிஸ்ட்ரோய் ஆகிடும் அப்போ அந்த பாக்டீரியா டிஸ்ட்ரோ ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளும் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிடுவோம் ஹாப்பியாக ஏன் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது அது ஏன் வந்து நம்ம வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா வைரஸ் பாக்டீரியா மாதிரி ஒன்று ரெண்டா ரெண்டு நாலான்னு ஜோலியாக மல்டிப்ளை ஆகாது வைரஸ் என்ன பண்ணுன்னா டிரெக்டாக நம்ம செல் இருக்கும் உடம்புல அதில் போய் இப்படி உட்காந்துட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி போடும் அது என்ன இன்ஜெக்ஷன்னா அந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னா டிஎன்ஏ தான் ஆர்என்ஏன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதை உங்களோட இந்த செல் குள்ளக்க உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் இன்ஜெக்ட் பண்ணனால நம்ம செல் என்ன பண்ணுவோம்னா அது தெரியாது அது பாட்டுக்கு அந்த வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம செல் ஸோ வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம செல்லே வைரஸை ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மெக்கானிசமும் பாக்டீரியாவோட மெக்கானிசமும் வேறு வேறுங்கிறதுனால ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பாக்டீரியாவுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அதை நம்ம வைரஸ்க்கு கண்டிப்பாக சாப்பிட்டா ஒர்க் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கிட்ட போகும்போது ஒரு கொஷின் கேட்கணும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா எனக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்கணும் ஏன் என்ன கேட்க சொல்கிறேன்னா இந்தியாவில் நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு இதுக்கு காரணம் மக்கள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது இல்லைனா அவங்களா போய் ஃபார்மசியில் வாங்கி சாப்பிட்றது எனக்கு காய்ச்சல் இருக்குது நான் சும்மா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட போகிறேன்னு சும்மா காய்ச்சல் சோர் தோற்றுன்றதுக்கெலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வாங்கி சாப்பிட்றது இன்னொரு காரணம் டாக்டர்ஸ்க்கு கிடைக்கிற இன்சென்டிவ்ஸ்க்காக டாக்டர்ஸே ஓவராக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை தேவையில்லாது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால தான் நம்மளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக டெவலப் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கிட்ட போகும்போது கண்டிப்பாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக வைரல் இன்ஃபெக்ஷனானு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக மட்டும் நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிடாதீங்க சரி இப்போ ஓகே உங்களுக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் இருக்குதுன்னு உங்கள் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிடுங்க செவன் டேஸ்க்கு சாப்பிடுங்கன்னு உங்கள் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் த்ரீ டேஸ் தான் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் த்ரீ டேஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஓ ஐ ஃபீல் பெட்டர் இன்றைக்கி இன்றைக்கி சரியாகிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பாக்டீரியா டிஸ்ட்ராய் ஆகிருந்துருக்கலாம் மிச்ச கொஞ்சம் பாக்டீரியா டி
ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ரொம்ப ஸ்மார்ட் பாக்டீரியாலாம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓ இவங்க இந்த மருந்து கொடுக்குறாங்க பீட்டா லாக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்குறாங்க அது இந்த ஷேப்பில் இருக்குது பீட்டா லாக்டம் ஷேப் எப்படி இருக்குது இது வந்து நம்ம கொத்தனார அட்டாக் பண்ணுது செல் வாலை பில்ட் பண்ண முடியாமல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பாக்டீரியா செல் வால் பில்ட் பண்ணுற கொத்தனார் இந்த ஷேப்பில் இருப்பாருன்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் இல்லை அந்த ஷேப்பை இந்த மிச்சம் இருக்கிற பாக்டீரியா அடுத்து மல்டிப்ளை போது இப்படி மாற்றிடும் இப்படி மாற்றிடுச்சுனா நம்ம கொடுக்குற அந்த பென்சிலில் இருக்கிற பீட்டா லக்டன் அதால் பைண்ட் ஆக முடியாது அப்படி பைண்ட் ஆக முடியலன்னா நம்ம இந்த பாக்டீரியாவை இருக்கிற இந்த பெவிட்டா லக்டம் ஆன்டிபயோட்டிக் வச்சு டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது இப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது மாடிஃபை ஆகி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு சூப்பர் பக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒழுங்காக நம்ம மெடிசன்ஸை கரெக்டாக ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் போய் ஃபாலோ பண்ணி சாப்பிடாது இருக்கிறதுனால தான் நிறைய சூப்பர் பக்ஸ் இந்தியாவில் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்க வேண்டிய முக்கியமான மூணு கொஷின்ஸ் என்னென்னா எனக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனா வை என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நீங்கள் இப்போ எனக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனான்னு கேட்டுட்டு இப்போ உங்களுக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனே சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாக்டீரியாவுக்கு நீங்கள் என்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக்கை நீங்கள் எவ்வளோ டோஸ் சாப்பிட்ணும் எத்தனை நாள் சாப்பிட்ணும் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் கரெக்டான டைப் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்காக யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டான டோஸ் அண்ட் டைம் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம இந்தியா மாதிரியான ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிறது நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இப்போ இதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா சூப்பர் பக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக் ஒர்க் ஆகாது அப்போ புது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணணும் புதுசாக ரிசர்ச் பண்ணணும்னா அதுக்கு மணி தேவை ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை நம்ம தேவையில்லாத வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹீடாகிடும் இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம தேவையில்லாத கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் ஃப்யூச்சரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இதில் எனக்கு தெளிவாக இருக்கா இல்லையாங்கிற உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க ஏன்னா நான் இப்போ புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறதுனால எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க அதை வேஸ் பண்ணி நான் இன்னும் தெளிவாக எப்படி கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஃப்யூச்சரில் இன்னும் பெட்டராக கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் Bye from Kanmani.